Hi, hello students. Welcome back to this session. இன்னைக்கு நம்ம பார்ட்னர்ஷிப்போட கண்டினியூஷன் பார்க்க போகிறோம் அக்கௌண்டிங்ஃபா பார்ட்னர்ஷிப் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் வாட் இஸ் பார்ட்னர்ஷிப் பார்த்தோம் வாட் இஸ் பார்ட்னர்ஷிப் டீட் பார்த்தோம் ஃபிக்சட் அக்கௌண்ட் ஃப்ளக்சுவேட்டிங் அக்கௌண்ட்டு அப்புறம் ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அமாங் பார்ட்னர்ஸ் சரி ப்ராஃபிட் வருது அந்த ப்ராஃபிட்டை வந்து எப்படி வந்து பார்ட்னர்ஸ்க்கு டிவைட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்னு தான் இந்த செஷனில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் So, the profit and losses of the firm are distributed among the partners in agreed ratio. இது நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயம் தான் அக்ரிமெண்ட்டில் என்ன இருக்கோ அந்த ரேஷியோஸில் தான் என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம ஷேர் பண்ணி கொடுக்க போகிறோம் இப்போது சப்போஸ் அக்ரிமெண்ட் வந்து சைலண்ட்டாக இருக்குது பார்ட்னர்ஷிப் டீட் வந்து சைலண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னா அப்போ என்ன பண்ணும் உங்கள் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸை ஈக்குவல் ஷேர் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா பார்ட்னர்ஷிப் டீட் சைலண்ட்டாக இருந்ததுன்னா அவங்க எப்படி ப்ராஃபிட்டை ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க ஈக்குவலாக ஷேர் பண்ணிக்க போகிறாங்க இப்போ சோல் ப்ராப்பரேட்டரில் வந்து நம்ம பார்ட்னர்ஷிப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸான்னு எப்படி கண்டுபிடிச்சோம் அப்படின்னா ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் போட்டிருப்போம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் போட்டிருப்போம் அப்போ அந்த ப்ராஃபிட்டையோ லாஸையோ என்ன பண்ணியிருப்போம் அந்த பர்டிகுலர் ப்ரோப்பரேட்டருக்கு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிப்போம் ரைட்டா ஸோ இப்போ இந்த பார்ட்னர்ஷிப் அப்படின்னு வரும்போது நிறைய பார்ட்னர்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா எல்லாருமே ஓனர்ஸ் தான் ஒரு ஓனர் கிடையாது நிறைய ஓனர்ஸ் இருக்காங்க அப்போ இவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டலு சேலரி கமிஷன் இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும் இல்லையா எல்லா பார்ட்னர்ஸ்க்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் ரைட் ஸோ இந்த பர்பஸ்க்காக என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷன் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒன்று வந்து நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ எதுக்கு அதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா For this purpose, it is customary to prepare a profit and loss appropriation account of the firm and ascertain the final figure of the profit and loss to be distributed among the partners in their profit sharing ratio. So, if you want to get the correct profit and losses, if you want to get the correct profit and losses, if you want to get the correct profit and losses, நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நம்ம என்ன என்ன எடுத்துகிட்டு வரணும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷன் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வந்து ஃபேமுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்துச்சு லாஸ் வந்துச்சுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஓகே ஸோ ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷன் அப்படிங்கிறது பார்ட்னர்ஸ்க்கு நம்ம எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டை வந்து நம்ம டிவைட் பண்ணி கொடுக்க போகிறோன்றதுக்கு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷனை வந்து நம்ம கண்டுபிடிப்போம் ஓகே இப்போது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷன் அக்கௌண்ட் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்கலாம் So, profit and loss appropriation account is merely an extension of profit and loss account of the firm. If we have profit and loss, what are we doing? That is extension of profit and loss appropriation account. So, why are we going to go to all the adjustments? We are going to go to the partner's salary, we are going to go to the partner's salary, we are going to go to the partner's commission, we are going to go to the interest on capital, interest on drawing. We are going to go to the profit and loss appropriation account. Okay? So, It starts with the net profit and net loss as per the profit and loss account. Nama profit and loss account, we will have profit and loss appropriation. Okay, so now we will have to do profit and loss, net profit, net loss. That's why we will start with the profit and loss appropriation account. That's why we will start with the profit and loss appropriation account. That's why we will start with the balance. So now we will have to start with the journal entries. Now we will have to start with the journal entries. First one, transfer of the balance of transfer of the balance of profit and loss account to profit and loss appropriation account ipo profit and loss la account la irundhu profit and loss appropriation account ku nam transfer panna porom adu eppadi panna porom ipo net profit ah irundha okay adha credit balance ah irundha profit and loss account la credit balance la irundhuchuna adha enna account ah nam poda porom appdi solli pathina profit and loss account debit to profit and loss appropriation account okay so net profit ah irundhuchuna adha nam enna journal poda porom profit and loss account to profit and loss appropriation account idhe debit balance ah irundhuchuna loss ah irundhuchuna profit and loss appropriation to profit and uh, to profit and loss account okay clear ஸோ நெட் ப்ராஃபிட்னா என்ன போட போகிறோம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் இருந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் பேலன்ஸ் டெபிட்டாக இருந்துச்சுன்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷன் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் என்ட்ரி போட போகிறீங்க ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் வந்து நம்ம அலோவ் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ அப்போ அலோவ் பண்ணும் போது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் யாருக்கு கொடுக்க போகிறோம் பார்ட்னர்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் பார்ட்னர்ஸ் வந்து எடுக்க போகிறோம் ரைட் பார்ட்னர்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்கே கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் இருக்குது கரண்ட் அக்கௌண்ட் இருக்குது எப்போ இதை மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஃப்ளக்சுவேட்டிங் அதாவது ஃபிக்ஸட் அக்கௌ ஃபிக்ஸட் கேபிட்டல் அப்படின்னு மென்ஷன்
கேபிட்டல் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலைனா பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் டூ பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் போடணும் சப்போஸ் ஃபிக்சர்னு போட்டிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபிக்சரில் வந்து நம்ம ரெண்டு மெத்தட் போடுவோம் என்ன போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் போடுவோம் அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அக்கௌண்ட் போடுவோம் அப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ்லாம் எங்கே போடுவோம் கரண்ட் அக்கௌண்டில் தான் போடுவோம் இல்லையா ஸோ அப்போது என்ன பண்ணணும்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் டூ பார்ட்னர்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட்னு போடணும் புரியுதா அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷன் அக்கௌண்ட் ஓகே ஸோ இப்போது இந்த இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் இங்கே மேலே போட்டோம்ல இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் அப்போ எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் அப்போ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல்னு போட போகிறோம் ஓகே கிளியர் ஓகே அடுத்து ட்ராயிங்ஸ் இந்த ட்ராயிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் வித்ட்ரா பண்ண போகிறோம் எங்கள் கேபிட்டல்லேருந்து வித்ரா பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஃபார் சார்ஜிங் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் அப்போ கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் ஓகேவா கேபிட்டல் எங்கே போட்டோம் டெபிட்டில் போட்டோம் ட்ராயிங்ஸை எப்பயுமே கேபிட்டலும் ட்ராயிங்கும் ஆப்போசிட்டில் தான் இருக்கும் ஓகேவா அதை நல்லா நாங்கள் வச்சுக்கோங்க ஸோ பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் அக்கௌண்ட் அப்போ இதை நம்ம ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷனுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் என்ன பண்ணும் அப்படியே இது ஆப்போசிட்டில் வரும் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷன் அக்கௌண்ட் ஓகே கிளியர் ஓகே நெக்ஸ்ட் என்ட்ரி போயிடலாம் பாருங்கள் பார்ட்னர்ஸ் சேலரி இப்போ நம்ம ஒரு பார்ட்னருக்கு நம்ம சேலரி கொடுக்குறோன்னா அந்த கேல்குலேஷன்ஸ் வந்து இருக்கும் இல்லையா ஃபார் அலோவிங் பார்ட்னர் சேலரி டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஓகே அப்போது சேலரி டு த பார்ட்னர் எந்த பார்ட்னர் கொடுக்குறோமோ அந்த பார்ட்னரோட நேம் கூட நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சேலரி டு பார்ட்னர் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் எந்த பார்ட்னருக்கு எந்த பார்ட்னருக்கு உள்ளே போகுது கேபிட்டல் அக்கௌண்ட்டுக்கு தான் போகுது அந்த காசு ஓகே அப்போ டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் பார்ட்னர் சேலரி டு ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட் அது எப்படி பண்ணுவோம் அதே தான் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷன் டு சேலரி அக்கௌண்ட் அதே தான் கமிஷனுக்கும் வரும் கமிஷன் அக்கௌண்ட் டு பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் டு கமிஷன் சேலரிக்கு என்ன போட்டோமோ அதே தான் கமிஷனுக்கு வரப்போகுது ஓகே கிளியர் ஸோ நான் வேணால் ரீட் பண்ணிடுறேன் பார்ட்னர்ஸ் கமிஷனை ஃபார் க்ரெடிட்டிங் கமிஷன் அலவுட் டு த பார்ட்னர்ஸ் டூ பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஸோ அதுக்கு கமிஷன் டு பார்ட்னர்ஸ் அக்கௌண்ட் பார்ட் சேலரி அக்கௌண்ட் மாதிரி தான் கமிஷன் டூ பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் ஆர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷன் அக்கௌண்ட் டூ கமிஷன் டூ பார்ட்னர்ஸ் கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் ஆர் கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓகே அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஷேரிங் ஆஃப் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ஆஃப்டர் அப்ராப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு பேலன்ஸ் வரும் இல்லையா அந்த பேலன்ஸை நெட் ப்ராஃபிட் நம்ம போடுவோம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸில் இல்லையா ஸோ இங்கே வந்து ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸோட ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸாக நம்ம கண்டுபிடிக்க ப்ராஃபிட் ஆக இருந்தால் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷன் டு பார்ட்னர்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட் அப்போ எங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் வர ப்ராஃபிட்டை பார்ட்னர்ஸ் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகிறோம் சப்போஸ் அது லாஸாக இருந்துச்சுன்னா பார்ட்னர்ஸோட கேபிட்டல் அமௌண்ட்லேருந்து எடுத்து அந்த லாஸை நம்ம ரெட்டிஃபை பண்ண போகிறோம் ஓகேவா இவ்வளோதான் இப்போ லாஸாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு கம்பெனிக்கு லாஸ் வந்துச்சு அப்படின்னா நோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் சேலரி ரெமனரேஷன் இஸ் டு பி அலவுட் டு த பார்ட்னர் யாருக்கும் என்ன கொடுக்க தேவையில்லை கம்பெனி லாஸ்ட்டில் போச்சுன்னா நோ இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் சேலரி ரெமனரேஷன் கொடுக்க தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஓகே கிளியா ஸோ இப்போ ஒரு ஃபார்மேட் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அப்ராப்ரேஷனுக்கு இந்த ஃபார்மேட்டை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்லேருந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு வருமா நெட் ப்ராஃபிட் அந்த அமௌண்ட் இது இது ப்ராஃபிட்டாக இருந்தால் இங்கே லாஸாக இருந்தால் இங்கே ப்ராஃபிட்னா கிரெடிட்டு லாஸ்னா டெபிட் சைட் போட போகிறோம் ஓகே ஸோ இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் ஆஃப் இது லாஸாக இருந்தால் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ஸ் இங்கே என்ன வரப்போகுது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் சேலரி கமிஷன்ஸ் இங்கே வரப்போகுது இங்கே ட்ராயிங் மட்டும்தான் வரும் கிரெடிட் சைடு இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் ட்ராயிங் மட்டும்தான் வரப்போகுது இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் கேபிட்டல் சேலரி